Partition Wizard est un logiciel qui permet d'effectuer de nombreuses opérations de configuration et de maintenance sur les disques durs et SSD. Il est vrai que des applications de Windows et des lignes de commande permettent toutes les manipulations possibles sur nos lecteurs, mais elles ne sont pas toujours ergonomiques. En revanche, les interfaces graphiques sont plus rassurantes. C'est l'éditeur Minitool qui m'a sollicité pour présenter un rapide tour de leur logiciel Partition Wizard et qui sponsorise donc cette vidéo. Bonjour à tous, voyons ensemble quelques fonctions de ce logiciel qui en propose de très nombreuses. Nous allons travailler sur l'unité de stockage d'une machine virtuelle sous VirtualBox. Commençons par le partitionnement du lecteur. Vous trouverez en fiche et en description une vidéo dans laquelle j'explique l'intérêt de disposer de plusieurs lecteurs. Ici, le lecteur principal C fait 79,4 gigaoctets dont 18% sont utilisés. Le protocole classique peut être mis en œuvre en faisant un clic droit sur le lecteur, sur sa désignation ou sa représentation graphique. On fait « Déplacer, redimensionner » et on accède à une boîte de dialogue. On peut alors modifier à la volée la taille de la partition ou en saisir manuellement les valeurs. L'espace libéré possédera l'attribut non alloué. On fait alors « OK » puis on clique sur le bouton « Appliquer ». Une confirmation d'application s'affiche à laquelle on répond oui. L'opération est lancée et ici il faut redémarrer l'ordinateur pour la finaliser. Il y a des commandes externes, l'application prend moins d'une minute. On laisse faire et l'ordinateur redémarrera automatiquement. Il faut ensuite créer une partition dans l'espace non alloué, vérifier que l'espace libre est totalement pris en compte et à nouveau cliquer sur le bouton Appliquer. Dans l'explorateur de fichiers, on trouve bien les deux partitions créées. Excellent, ça fonctionne. Grâce à ce logiciel, on peut faire plus simple. D'abord, revenons à la situation initiale en découvrant la fonction Fusionner une partition. On fait un clic droit sur la partition source et on clique sur Fusionner. Le logiciel identifie le disque, la partition à étendre est sélectionnée, donc on clique sur Suivant. Si on clique sur Terminer, on nous rappelle qu'il faut sélectionner la partition à intégrer. On la sélectionne et on clique sur Terminer. Après visualisation du résultat obtenu, on clique sur Appliquer. Là aussi, il faut redémarrer l'ordinateur pour effectuer la reconstruction. Ici, il faudra 3 minutes et la machine redémarrera automatiquement. Recommençons le partitionnement du lecteur C, mais d'une façon plus rapide. Clic droit sur le lecteur et, ce coup-ci, on clique sur « Diviser une partition ». On retrouve la même boîte de dialogue, mais on remarquera que la partition secondaire est créée dans cette même opération, pas d'espace non alloué. Après avoir choisi le dimensionnement, on clique sur « OK » et à nouveau sur le bouton « Appliquer ». Facile, non Et toutes les fonctions de ce logiciel s'effectuent de la sorte, à la volée, dans une interface graphique simple et facilement compréhensible. 
Alors on peut formater une partition, c'est-à-dire supprimer toutes les données contenues dans cette partition. On peut bien entendu changer le nom d'un lecteur et où sa lettre attribuée. À une époque où les disques durs mécaniques sont peu à peu remplacés par des SSD, le logiciel propose un outil de migration vers un autre support de stockage. L'assistant de migration rend très facile le remplacement du disque dur système, sans perte de données, ou encore le déplacement du système d'exploitation vers un autre support de stockage. Là aussi, l'interface graphique vous guide pas à pas avec un langage clair et facilement compréhensible. On peut aussi convertir le système de fichiers FAT en NTFS et inversement, sans perte de données. Si vous voulez creuser le sujet, je vous mets le lien vers une vidéo dédiée. Retenez juste que NTFS est bien plus efficace et performant. Pour ceux qui utilisent des disques durs anciens sur des cartes mères récentes, on peut convertir la table de partitionnement MBR vers GPT. Bien que cela me semble improbable, on peut faire l'inverse, convertir GPT en MBR et toujours sans perte de données. Là aussi, vous trouverez le lien vers une vidéo explicative dédiée. Bien d'autres fonctions sont disponibles, mais on trouve également des outils d'analyse, de récupération et de réparation. J'apprécie surtout l'outil de récupération de données provenant d'une partition logiquement endommagée ou formatée et l'outil de test de surface d'un disque. Il permet de détecter d'éventuels secteurs défectueux. Pour finir ce rapide tour, j'aimerais attirer votre attention sur l'outil d'alignement d'une ou des partitions. On n'y pense pas souvent, mais une partition créée ne démarre pas toujours au début d'un secteur de 4 kg. Il se peut alors que des données soient enregistrées sur deux secteurs physiques distincts. Il faudra que je fasse une vidéo de vulgarisation sur le sujet. Bref, l'alignement d'une partition permet de gagner du temps sur la lecture ou l'enregistrement de données et c'est plutôt pas mal, voire indispensable. Si votre lecteur est déjà aligné, le logiciel vous en informera lorsque vous exécuterez cette fonction. La dernière fonction que je ne voulais pas oublier est pour moi la plus intéressante et rassurante. C'est la possibilité de mettre en place plusieurs opérations sans les exécuter une par une. Cela permet de vérifier qu'on n'a pas commis d'erreur et si c'est le cas, de pouvoir annuler tous les changements prévus d'un seul coup. C'est-à-dire que tant que la programmation des actions est accessible, on peut rejeter tous les changements prévus sur les disques et partitions en une seule fois. C'est pour moi une sécurité en cas d'erreur dans ces opérations qui ne sont pas anodines pour un ordinateur. Pour conclure, je trouve le logiciel Partition Wizard intéressant, même si je maîtrise plutôt bien les outils Windows et les lignes de commande qui permettent toutes les manipulations sur les lecteurs et partitions. L'interface graphique est simple, accessible, rapide et les menus du logiciel permettent même de se rappeler de la nécessité d'effectuer une opération qu'on pourrait avoir oubliée. Alors, je l'adopte dans ma Logitech. Vous trouverez tous les liens utiles en description, éditeur, page d'achat et surtout le manuel d'utilisation. Cela vous permettra de vous faire une idée précise avant toute acquisition. Pour ma part, je remercie l'éditeur Minitool pour la confiance qu'il m'a accordée et pour la découverte de leur logiciel qui saura rapidement trouver son utilité. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le pouce et même laisser un super sens. Pour l'heure, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.